The development of the submarine world is changing rapidly, and in 2019 feels like the start of a sharp increase in the level of underwater power development. Perhaps because of the beginning of the next industrial revolution, many things were heating up. The new submarine that has the most prominent strength in 2019 is Belgorod. Russia's newest super submarine was launched on April 24 in Severodvinsk. Belgorod is second only to the famous Typhoon class in terms of size, reports Forbes. But the increase is not only in body size. Belgorod is expected to be the first submarine to carry an enigmatic Russian superweapon. The Poseidon Intercontinental Nuclear-Powered Nuclear-Armed Autonomous Torpedo the easy term to understand is probably, Mega Torpedo. Its size is around 20 to 30 times the size of an ordinary torpedo, or twice the size of a ballistic missile. Poseidon carries a 2 megaton nuclear warhead and can target coastal cities like New York or San Francisco. And with its unlimited, reach and deep diving ability, Belgorod will be challenging to fight. Belgorod has another power hidden in it. In addition to carrying six Poseidon, Belgorod can act as a submarine submarine for Russian secret midget submarines. Many submarines can work on communication cables, such as internet cables far below sea level. This makes it a spy submarine. Not only Russia, the U.S. Navy also gave the world's first contract for an extra-large unmanned underwater vehicle, XLUUV, in February. Boeing will build the Orca XLUUV which is basically a full-size submarine but summarized because it does not have a crew. Orca will most likely go down in history as one of the most important designs of all time, unless other countries defeat America. In Japan, the second lithium-ion submarine that complements the Soryu class was launched in November. This increased Soryu's underwater range. Submarines are slow to adopt new battery technology because of safety concerns. So, if the Japanese project is successful, it can lead to another revolution in non-nuclear submarine technology. Elsewhere, France launched the first Suffren-class nuclear-powered submarine in July. The sleek and impressive submarine is roughly equivalent to the Marine Nationale. With the U.S. Navy, in the Virginia class are the Royal Navy's astute class submarine. And at the other end of the world, Myanmar has received its first submarine. The former Kilo class submarine from the Indian Navy and will be used to develop Myanmar submarine capabilities. This is part of a broader trend that is seeing many small navies building submarine capabilities. While the Philippines is embarking on a submarine procurement project for its navy, French-made Scorpion is the strongest candidate to be owned by the Philippines, although the Philippines also has offers from Russia, Japan and South Korea. Maybe this is a trend that is bigger and more changing the world, hiding under the surface and attacking large naval projects. Ang pag-unlad ng mundo ng submarino ay mabilis na nagbabago, at sa 2019 ay nararamdaman tulad ng pagsisimula ng isang matalim na pagtaas sa antas ng pag-unlad ng lakas ng dagat. 
Marahil dahil sa simula ng susunod na rebolusyong pang-industriya, maraming bagay ang nagpainit. Ang bagong submarino na may pinakakilalang lakas sa 2019 ay ang Belgorod. Ang pinakabagong super submarino ng Russia ay inilunsad noong ikadalawampot apat ng Abril sa Severodvinsk. Ang Belgorod ay pangalawa lamang sa sikat na klase ng bagyo sa mga tuntunin ng laki, ulat ng Forbes. Ngunit ang pagtaas ay hindi lamang sa laki ng katawan, inaasahan na si Belgorod ang unang submarino na nagdadala ng isang napakalakas na armas na super Russian. Ang Poseidon Intercontinental Nuclear Powered Nuclear Armed Autonomous Torpedo, ang madaling termino upang maunawaan ay marahil major torpedo. Ang laki nito ay halos 20 hanggang 30 beses ang laki ng isang ordinaryong torpedo, o dalawang beses ang laki ng isang ballistic missile. Nagdala si Poseidon ng dalawang megaton nuclear warhead at maaaring ma-target ang mga lungsod sa baybaying tulad ng New York o San Francisco. At sa walang limitasyong pag-abot at malalim na kakayahang sumisid, si Belgorod ay mapaghamong upang labanan, ang Belgorod ay may isa pang kapangyarihan na nakatago sa loob nito. Bilang karagdagan sa pagdala ng anim na Poseidon, ang Belgorod ay maaaring kumilos bilang isang submarino na submarino para sa mga lihim na midget na submarino ng Russia. Ang mga mini submarino ay maaaring gumana sa mga cable ng komunikasyon, tulad ng mga internet cable na mas mababa sa antas ng dagat. Ginagawa nitong isang submarino ng spy, hindi lamang sa Russia. Ang US Navy ay nagbigay din ng unang kontrata sa buong mundo para sa isang labis na malaking unmanned underwater na sasakyan, XLUUV, noong Pebrero. Ang Boeing ay magtatayo ng Orca XLUUV na kung saan ay isang pangunahing laki ng submarino ngunit buod dahil wala itong isang tauhan. Ang Orca ay malamang nababagsak sa kasaysayan bilang isa sa pinakamahalagang disenyo ng lahat ng oras, maliban kung ang iba pang mga bansa ay natalo sa Amerika, sa Japan. Ang pangalawang lithium-ion submarine na kumampleto sa Soryo class ay inilunsad noong Nobyembre, ito ay tumaas sa ilalim ng saklaw ng Soryo. Ang mga submarino ay mabagal upang magpatibay ng bagong teknolohiya ng baterya dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan, kaya kung ang proyekto ng Hapon ay matagumpay. Maari itong humantong sa isa pang revolusyon sa teknolohiyang hindi nuclear na submarino, saan man. Inilunsad ng Pransya ang kauna-unahan na klase ng nuclear na pinapagana ng nuclear ng Safran noong Hulyo, ang malambot at kamanghamanghang na submarino ay halos katumbas ng Marine National. Kasama ang US Navy sa Virginia class o submarine ng Royal Navy's class, at sa kabilang dulo ng mundo, natanggap ng Myanmar ang unang submarino. Ang dating submarino ng Kilo class mula sa Indian Navy at gagamitin upang mabuo na ang mga kakayahan sa submarino sa Myanmar. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na kalakaran na nakakakita ng maraming maliliit na kakayahan sa Navy na bumubuo ng submarino. Habang nagsisimula ang Pilipinas sa isang submarine procurement project para sa kanyang Navy, ang gawa ng Scorpion na Princess ay ang pinakamalakas ng kandidato na pag-aari ng Pilipinas. Bagaman ang Pilipinas ay may mga alok din mula sa Russia, Japan at South Korea, marahil ito ay isang kalakaran na mas malaki at higit na nagbabago sa mundo. Nagtatago sa ilalim ng ibabaw at umaatake sa mga malalaking proyekto sa dagat.